。那行，晚上见。哎，对不起啊。我上班要迟到了，谁不是上班要迟到了呀？你别耽误别人呀！就是，哟，谁有公德心谁下去呗！你这人怎么这样啊？我下去吧，麻烦等一下。等一下，您是 DT 传媒公司的员工吧？你们金总昨天还在电话里跟我夸了一下员工素质，没想到今天就让我领教了。需要我再跟他说一下这个事儿吗？嗯，对他这种人，宽容就等于纵容。没错，就得这样。你怎么知道他是 DT 传媒的人？他胸牌上写着呢。那您到底认不认识他的老总金总啊？这么有名的传媒公司老总，当然是我认识他，他不认识我。<笑>没想到你也是击败的。哦嗨，我之前没见过你，第一天上班吗？哦，不好意思啊，我昨天才来报道，今天是第一天正式上班。这有什么不好意思的？我也是刚来了一个礼拜。哦，李腾飞 ，IT 业务专员，法务专员王若雨，行吗？嗯。李腾飞，你怎么才来啊？会议室里有重要的客户，葛总让你招待一下来宾。哦，我我。我马上过去啊！这位是我们杰洛科技有限公司中国区的 CEO 葛瑞先生。欢迎各位，欢迎各位！我代表基友爱中国的全体员工，欢迎各位贵宾的大驾光临。贵公司在国内房地产以及环保领域所创造的成就是非同小可的。而我们 G Y 在国际上的影响力和地位呢，也是有目共睹的。行了，葛总，不用送了。关于咱们两家公司战略合作的事儿，您看，放心吧。后悔了吧？当初早要跟了我，现在哪至于让别人当服务员使啊？在学生会的时候，我就把自己定义为一名服务员，现在只不过是把服务同学换成了服务客户，没什么本质区别。还是李主席会说话呀？这样吧，看在老同学的份上，我再给你一次机会，要不要跟着我？谢谢高总好意，不过我既然和公司签署了协议，也得守一份契约精神吧。李腾飞啊，李腾飞，从来都是别人求着我，像你这样推三阻四拒绝我的
，我还真是头一回见。我可没拒绝您啊。如果我们两家公司建立了长期的合作关系，您作为我的客户，就是我领导的领导，不也相当于我跟着您干了吗？行，就冲你这句话，回去我跟我爸好好说说。哦，对了，高总。您还记得吗？咱们毕业之前，学校有一个老人被自行车给撞了，到现在还没找到肇事者。恰巧那天我也在场，捡到了您的学生证。嗯、这这么巧吗？那天我……哦。应该是您围观的时候不小心掉的，我当时叫您，但您实在跑得太快了，一路烟就不见了。你说是不是太不小心了？啊、对对对，我太不小心了。哎，后来我看那老人太可怜了，我还让人偷偷送一万块钱去呢。做好事不留名啊，不愧是高总。这样，等我们两家公司正式签约的时候，我把这东西带来，物归原主。虽然这东西现在是没什么用，但毕竟也是一件挺有意义的纪念品。您说，对吗？哎，对，纪念品，有意义。哎，别，别的公司先不考虑了，回去之后尽快和 GY 公司签署战略合作协议。我爸要是问，就说我说的。是高总。高总，来，您讲。哎，你留步，你留步，我自己走。走。高培富是你客户、啊。老大，他没为难你吗？放心吧，不但没为难我，还送了我一大礼，让我。到公司不到一星期，就接到一单了。真的，老大，你怎么做到的？还不是因为有一个老人被自行车给撞了，高培富捡到了你的。尽快和 G Y 公司签署战略合作协议。如果我赶不上面试的话，你就听二四二，听我拿下 G Y。还不是因为我之前帮过他，大家又都是同学，所以给他点面子。你看我说什么来着？当初就应该你去 G Y， 这要是我去的话，别说大单了，早就被开除了。来，提个杯，来，庆祝老大旗开得胜，嗯，也庆祝我们第一个五年计划有一个完美的开局，目标两百万，干杯，干杯。老大，老大，老大，老大，什么情况、啊、这是？街道办让小区退群租房，一个月前就下最后通牒了，但是二房东想最后捞一把。所以就把消息瞒下来了。今天街道办的来拆个间儿，大家才知道。二房东人呢？早就卷钱跑了。跑了？这帮孙子！那你晚上住哪儿啊？临时找地方，指定是来不及了。要不然，你们仨，谁能让我凑合几天？我这是有心无力呀、啊！我那地儿，我这长短住着都费劲。你这么大个子，全呀，老大。我我那儿。倒是没问题，就是菲菲的，行了吧你？还是住我那儿吧。那灭绝时代怎么办呀？这事要让他知道了就麻烦了。不是，那那别让他知道不就完了吗？这有什么呢？那什么老大，你你你拿些换洗的衣服，然后那些大件放周岩那块儿，其他的交给我。
阿姨好，呃，请问杨新伟住这儿吗？谁？啊，杨新伟，就是大概这么高，烫了一个爆炸头。没这人。不对啊，你们这儿不是三号楼吗？这是四号楼，三号楼在那边。哎呦，你瞧，我给弄错了。走吧。好了，谢阿姨，谢阿姨